আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দিতে মাত্র 16 দিনে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ফৌজদার হাটে নির্মিত হলো দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল করোনা সংকটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজধানীর পরিচ্ছন্নতায় কয়েক হাজার কর্মী কাজ করলেও তাদের সুরক্ষায় ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কোনো উদ্যোগ না নেয়ার অভিযোগ এবং ঈদের পর মে মাসের শেষ দিকে এইচএসসি পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনা সরকারের তৈরি হচ্ছে প্রাথমিক রুটিন শুনছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে মারা গেছে আরো 10 জন এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 120 জনে নতুন 390 জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা 3772 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় এদিকে এখনি মহামারী মোকাবেলায় টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আরও জানাছেন মইনুল আহসান দেশের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে 64 জেলার মধ্যে বুধবার 55 জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছেন গত 24 ঘন্টায় 10 জন এবং এই পর্যন্ত মৃত্যু 120 জন নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 3096 টি এই কোভিড আক্রান্ত যারা হচ্ছেন তাদের সুস্থ হতে দীর্ঘ সময় লাগে যায় অনেক সময় লক্ষণ নিয়ে তারা 14 15 দিন পর্যন্ত থাকেন তারপরে তাদের এই লক্ষণ বা উপসর্গ কমতে শুরু করে এবং প্রায় মাসখানেক সময় লেগে যায় সম্পূর্ণ সুস্থ হতে এই পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেশি ঢাকা বিভাগে পরিসংখ্যান বলছে ঢাকা বিভাগে আক্রান্তের প্রায় 50 ভাগই রাজধানীর বাসিন্দা এছাড়া মারা যাওয়া 10 জনের মধ্যে 7 জনই ঢাকার যদি আমরা বয়সের বিশ্লেষণ করি তাহলে 60 উর্ধ্ব 3 জন 51 থেকে 60 2 জন 41 থেকে 50 3 জন এবং 21 থেকে 30 এর মধ্যে দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন সারা 73 শতাংশ রোগী ঢাকা ডিভিশনের মধ্যে এবং এটা অর্ধেক অর্ধেক প্রায় ঢাকা সিটি এবং অন্যান্য জেলা যে জেলাগুলো আমি উল্লেখ করলাম নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর কিশোরগঞ্জ এবং নরসিংদী এদিকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন এত সীমিত টেস্ট দিয়ে দেশের করোনা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র জানা সম্ভব নয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট শনাক্তকরণ টেস্ট করা হয়েছে 33000 এর কম বেশি এটি আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় আসলে অত্যন্ত নগণ্য পাশাপাশি উপসর্গ নিয়ে যারা মারা যাচ্ছে তাদের বিষয়টি কিন্তু বিবেচনা করা হচ্ছে না এইজন্য টেস্টের বিকল্প আর কিছুই নেই আমরা যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে চাই সেই সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে দুর্যোগ মোকাবেলায় সারা দেশের হাসপাতালগুলোকে যথাযথ প্রস্তুত করার তাগিদ দেন তারা প্রত্যেকটি জেলায় একটি বিশেষায়িত করোনা হাসপাতাল বা আইসোলেশন চেম্বারের ব্যবস্থা এখন থেকে তৈরি করে রাখা এবং সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা যেমন অক্সিজেন ভেন্টিলেটর যদি এগুলো না পাওয়া যায় তাহলে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন কিংবা ফেভিপিরাভির জাতীয় ওষুধগুলো মজুদ নিশ্চিত করা তিনি আরো বলেন যে 68 ভাগ করোনা রোগী বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের বিষয়ে আইডিসিআর কে নিয়মিত খোঁজ খবর নিতে হবে অন্যথায় ঠেকানো যাবে না সংক্রমণ মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ফৌজদার হাটে তৈরি হয়েছে দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিদ্যুৎ বুড়ার উদ্যোগে আর সাধারণ মানুষের অর্থে মাত্র 16 দিনে তৈরি হয়েছে এই হাসপাতালটি করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিতে প্রস্তুত ডাক্তার নার্স ও স্বেচ্ছাসেবকরা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামেও বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আর এমন সময় সরকারের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কয়েকজন তরুণ চিকিৎসকের উদ্যোগে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে মাত্র 16 দিনে তৈরি করা হয়েছে দেশের প্রথম এই ফিল্ড হাসপাতালটি যার অর্থ যোগান দিয়েছে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ অর্থে লাবানে বিশাল শেড দিয়েছে তাদের এই বিশাল স্ট্রাকচার আর সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থে নেওয়া হচ্ছে এই হাসপাতালের প্রাণশক্তি হাসপাতালটিতে মোট সজ্জা রয়েছে 60টি এর মধ্যে আইসিইউ 10টি সার্বক্ষণিক 10 জন চিকিৎসক ছাড়াও আছেন 50 জন স্বেচ্ছাসেবী এছাড়া রোগীদের হাসপাতালে আনার জন্য আছে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি মাইক্রোবাস আমি ফ্যামিলিতে যে সেবাটা দিব আমি চেষ্টা করব এখানে যেন আমি আমার পর্যাপ্ত নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যেন সেই সেবাটা দিই স্টাডির পাশাপাশি আমি এবার আসছি যাতে এই মহামারীতে সবার পাশে থাকতে পারি মানুষকে বাঁচানোর জন্য 
নিজের বিবেকের তাগিদ থেকে আমার আশা এদিকে করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবায় কেউ এগিয়ে আসলে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি উদ্যোগ উদ্যোগ সিটি উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ আমাদের সাধারণ জনগণ যখন সঙ্গে থাকে তখন কিন্তু এগুলো কোনো সমস্যা হয় না এবং হবে না বলে আমি আশা করছি এবং এটির পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সাহায্য করার প্রয়োজন আমরা করব অনুদান ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত এই হাসপাতালে করোনা রোগী ছাড়াও চিকিৎসা পাবেন জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্তরাও সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম সিলেট বিভাগে এক ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ একদিনে তেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সিলেটের দুইজন হবিগঞ্জে পাঁচজন মৌলভীবাজারে দুইজন এবং সুনামগঞ্জে চারজন রয়েছেন সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে তাদের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এ নিয়ে সিলেটে মোট করোনা আক্রান্ত হলেন তেত্রিশ জন এর আগে মঙ্গলবার একদিনে হবিগঞ্জে দশ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় নাটোরের সিংড়ার চলন বিলে ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে উঠতি বড় ধান সহ বিভিন্ন ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এলাকাবাসী জানায় বুধবার বিকেলে সিংড়া উপজেলার ছাতার দীঘি ও রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিকভাবে শুরু হয় কালবৈশাখী ঝড় এরপরে শুরু হয় শিলা বৃষ্টি ঘণ্টাব্যাপী স্থায়ী শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়ে উঠতি বড় ধান চলন বিলের অন্তত দেড় হাজার হেক্টরেরও অধিক জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করছে উপজেলা কৃষি বিভাগ এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের রেপিড টেস্ট কিটের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এর ব্যবহার আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ এরই মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছে ভারত করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য চীন থেকে প্রায় দশ লাখ রেপিড কিট আমদানি করেছে এসব কিটে করোনা শনাক্তকরণের চাইতে রোগীর শরীরে নতুন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি শনাক্ত করা হয় তবে এ ভাইরাস সংক্রমণের পর মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে কয়েকদিন সময় লাগে বলে প্রাথমিক অবস্থায় রেপিড কিট দিয়ে অ্যান্টিবডি টেস্টে সঠিক ফল নাও আসতে পারে আর তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও অ্যান্টিবডি পরীক্ষার উপর নির্ভর করার বিষয়ে সতর্ক করেছে দেশগুলোকে এদিকে ভারতে তিনটি রাজ্য ওই কিট সঠিক ফলাফল দিচ্ছে না এমন অভিযোগ তোলার পর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ রেপিড টেস্ট কিট ব্যবহার স্থগিতের নির্দেশনা দেয় তবে কিট নিয়ে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে চীন দেশব্যাপী করোনা মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে সেনাবাহিনী কুড়িগ্রামের রাজারহাটের ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নের নাখান্দা গ্রামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর একটি দল ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান সেনা সদস্যরা এবারে পার্টেস খেলার খবর অবশেষে অনলাইন নিলামে সাকিব আল হাসানের ব্যাট বিক্রি হল বিশ লাখ টাকায় রাজ নামের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এক ব্যক্তি সাকিবের রেকর্ডময় এই ব্যাগটি কিনে নিয়েছেন প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হবে করোনা ভাইরাসের ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে বিশ লাখ টাকায় বিক্রি হল এই ব্যাগটি নিলামের ভিত্তি মূল্য ছিল পাঁচ লাখ টাকা তার চার গুণ বেশি দামে ব্যাটটি বিক্রি হয় এই ব্যাট দিয়ে দু সালের আইসিসি ক্রিকেটে বিশ্বকাপ মাতিয়েছিলেন এই দেশ সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান কাটিয়েছেন স্বপ্নের এক বিশ্বকাপ আট ম্যাচে ছত্রিশ দশমিক দুই সাত গড়ে নেন এগারো উইকেট ব্যাটিংয়ে ছয়শো ছয় রান করেন অতি মানবীয় ছিয়াশি দশমিক পাঁচ সাত গড়ে সেঞ্চুরি ছিল দুটি হাফ সেঞ্চুরি পাঁচটি কেবল একটি ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করার আগে আউট হন তিনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দিতে মাত্র ষোলো দিনে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ফৌজদার হাটে নির্মিত হল দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল করোনা সংকটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজধানীর পরিচ্ছন্নতায় কয়েক হাজার কর্মী কাজ করলেও তাদের সুরক্ষায় ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কোনো উদ্যোগ না নেয়ার অভিযোগ এবং ঈদের পর মে মাসের শেষ থেকে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের তৈরি হচ্ছে প্রাথমিক রুটিন
পরবর্তী সংজ্ঞা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/etenbangla news ধন্যবাদ